সো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আশা করি আপনারা ভালো আছেন কোর্স ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে আমি মশিউর আপনাদের কাছে এই টিটোরিয়াল স্বাগত জানাচ্ছি তো আজকে হচ্ছে ওয়ার্ড পেজ টিটোরিয়াল সিরিজের পার্ট টু তো এই পর্বে আমরা সার্ভার নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব কারণ হচ্ছে ওয়ার্ড পেজ নিয়ে যদি আপনি কাজ করতে যান তাহলে অবশ্যই আপনাকে সার্ভার ব্যবহার করতে হবে ওকে তো এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে একটি ফাইল আমি অলরেডি ক্রিয়েট করে রেখেছি নোট ডট টেক্সট নামে আমি এই ফাইলটি ওপেন করতেছি তো সার্ভার দুই ধরনের হয় একটি হচ্ছে লাইভ সার্ভার লাইভ সার্ভার আর একটি হচ্ছে লোকাল সার্ভার ওকে তো প্রথমেই আমি লাইভ সার্ভার নিয়ে আলোচনা করতেছি এখানে মজিলা ফারফক্স ব্রাউজার আমি ওপেন করতেছি তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আমাদের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট কোর্স ফাউন্ডেশন ডট কম অলরেডি ওপেন করে রাখা হয়েছে তো এই ওয়েবসাইটটা কিন্তু লাইভ সার্ভারে সেট করে রাখা হয়েছে যার কারণেই পৃথিবীর যে কোনো প্রান্ত থেকে মানুষজন কিন্তু এই ওয়েবসাইটটি ভিজিট করতে পারে আপনারা অলরেডি জানেন যে কোরাস ফাউন্ডেশন ডট কম এটি হচ্ছে ডোমেন আর এর ভিতরে যে কন্টেন্টগুলো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই কন্টেন্টগুলো রাখা হয়েছে হচ্ছে যে স্পেসটাতে ওই স্পেসটাকে বলা হয় হচ্ছে হোস্টিং তার মানে হচ্ছে ডোমেন এবং হোস্টিং পারচেস করে দেন আমাদের একটি ওয়েবসাইট তৈরি করতে হয় ওকে তো এই ডোমেন এবং হোস্টিং বিভিন্ন কোম্পানি থেকে আপনি পারচেস করতে পারেন অসংখ্য প্রোভাইডার রয়েছে একটি প্রোভাইডার হচ্ছে নেমচিপ ডট কম নেমচিপ ডট কম ছাড়াও আরও অসংখ্য প্রোভাইডার রয়েছে যারা ডোমেন এবং হোস্টিং প্রোভাইড করে থাকে ওকে তো এইসব কোম্পানি থেকে ডোমেন এবং হোস্টিং পারচেস করে দেন ওয়েবসাইটকে লাইভ করতে হয় ঠিক আছে তো যেহেতু আপনারা এখন ওয়ার্ড প্লেস শিখবেন ডোমেন এবং হোস্টিং ইনিশিয়ালি পারচেস করার কোনো প্রয়োজন নেই লাইভ সার্ভারের পরিবর্তে আমরা কাজ শেখার জন্য লোকাল সার্ভার ব্যবহার করতে পারবো ওকে তো ইন ফিউচারে যখন আপনারা কাজ শিখে যাবেন যখন ইন্টারন্যাশনাল মার্কেট প্লেসগুলোতে কাজ করবেন তখন কিন্তু আপনাকে লাইভ সার্ভারে কাজ করতে হবে তো আমরা এই টিটোরিয়াল সিরিজটিতে লাইভ সার্ভার এবং লোকাল সার্ভার দুইটি দেখব দুইটাতে কীভাবে কাজ করতে হয় আমরা ব্রিফলি দেখব ওকে তো লোকাল সার্ভারে কীভাবে কাজ করতে পারি আমরা লোকাল সার্ভার বলতে আমি মিন করতেছি হচ্ছে যে এখানে আমাদের যে পিসিটা রয়েছে এই পিসিটাকে আমরা একটি সার্ভারে পরিণত করব একটি সফটওয়্যারের মাধ্যমে সফটওয়্যার ইনস্টল করার মাধ্যমে আমরা পিসিটাকে সার্ভার বানিয়ে ফেলবো দেন ওখানে আমরা ওয়ার্ড প্রেস নিয়ে কাজ করা স্টার্ট করব তো এটি করার জন্য যেটি করতে হবে একটি সফটওয়্যার লাগবে আমি বলেছি আপনাদের অলরেডি তো গুগল ডট কমে যাচ্ছে গুগল ডট কমে যাওয়ার পর আপনারা এখানে জাম্প লিখে সার্চ করবেন দেন জাম্পের অফিসিয়াল হোয়েব ওয়েবসাইট হচ্ছে অ্যাপাচি ফ্রেন্স ডট অর্গ আমি এই ওয়েবসাইটে ভিজিট করতেছি ভিজিট করার পর আপনারা এখানে ক্লিক করবেন ডাউনলোড এই অপশনটিতে ক্লিক করবেন ক্লিক করার পর এখানে প্রথম যে ভার্সনটি থাকবে সেভেন আমি বর্তমানে ইউজ করতেছি আপনারা এখানে যেটি পাবেন প্রথম যে ভার্সনটি পাবেন সেটি আপনারা ডাউনলোড করে নেবেন জাস্ট এখানে ডাউনলোডে ক্লিক করবেন ডাউনলোডে ক্লিক করার পর অটোমেটিকলি ডাউনলোড স্টার্ট হয়ে যাবে এই যে ডাউনলোডে আমি ক্লিক করলাম আমাকে ফাইল দিয়ে দিয়েছে স্টার্ট ডাউনলোডে স্টার্ট ডাউনলোডে ক্লিক করলেই এটি ডাউনলোড হয়ে যাবে ফাইল সেস হচ্ছে একশো মেগাবাইট ওকে যাই হোক আমি এখানে ক্যান্সেল করে দিচ্ছি আমার অলরেডি ডাউনলোড করে রাখা আছে রয়েছে আমি ক্রস করে দিচ্ছি ক্রস করে রাখার পর দেন ফোল্ডার ওপেন করতেছি এই যে এখানে আমি অলরেডি ডাউনলোড করেছি তো কীভাবে ইনস্টল করতে হয় আমরা এখন দেখব আমি সিম্পলি ডাবল ক্লিক করতেছি আপনারা নর্মাল সফটওয়্যার যেভাবে ইনস্টল করেন এভাবেই আপনাকে ইনস্টল করতে হবে তো এটা ওপেন হচ্ছে আমার এখানে একটি ওয়ার্নিং দিচ্ছে যাই হোক কোনো সমস্যা নেই আপনি ওকেতে ক্লিক করেন যদি আপনাদের এরকম ওয়ার্নিং দিয়ে কোনো সমস্যা নেই ওকেতে ক্লিক করেন তারপরে এই অপশনটা চলে আসবে আর যদি ওয়ার্নিং না দিই তাতে কোনো সমস্যা নেই আপনি সেট আপ করেন কোনো প্রবলেম নেই ওকে সেট আপ দেন হচ্ছে নেক্সট ক্লিক করতেছি এখানে নেক্সটে ক্লিক করার পর এগুলো যা আছে সব কিছুই আপনি চেক করে রাখবেন কোনো প্রবলেম নেই নেক্সট দেন সি ড্রাইভে আমাদের উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেম সি ড্রাইভে ইনস্টল করে রাখা হয়েছে আমরা ওখানেই আমরা সেট আপ করবো আমাদের এই সফটওয়্যারটি নেক্সট লার্ন মোর এটা আমি আনচেক করে দিচ্ছি এটি আমাদের লাগবে না দেন হচ্ছে নেক্সট নেক্সট সেট আপ হচ্ছে ইনস্টলিং তো আপনাদের এই সফটওয়্যারটি ইনস্টল হতে একটু টাইম লাগবে ঠিক আছে আমার অলমোস্ট কমপ্লিট আর অল্প একটু টাইম লাগবে তা কমপ্লিট হতে জাস্ট ওয়াইট করবেন আপনি কোনো কিছু করা লাগবে না জাস্ট ওয়াইট করতে হবে ওকে তো কমপ্লিট হওয়ার পর দেন আপনাদের এরকম একটি নোটিফিকেশান শো করবে যে কমপ্লিট ইন দ্য জাম্প সেট আপ উইজার ঠিক আছে এখানে একটি অপশন দেখতে পাচ্ছি আমরা যে ডো ইউ ওয়ান্ট টু স্টার্ট দ্য কন্ট্রোল প্যানেল নাও কোনো সমস্যা নেই আমরা হ্যাঁ ওপেন করতে যাচ্ছি জাস্ট ফিনিশে ক্লিক করেন এখানে ফিনিশে ক্লিক করার পর আমাদেরকে অবশ্যই ল্যাঙ্গুয়েজ চুজ করতে হবে তো আমরা ইংলিশ এটাই রাখতেছি যেটা ডিফল্ট ছিল সেই সেভে ক্লিক করার পর এই যে আমাদ
then hoche my sql start korbo start e click korte si ओके तो সময় লাগবে এটা দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে স্টার্ট হয়ে গেছে কোনো এরর কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি না যদি আপনি এখানে কোনো এরর ফেস করেন লাইক আপার অ্যাপাচি স্টার্ট হচ্ছে মাই স্কুল স্টার্ট হচ্ছে না বা মাই স্কুল স্টার্ট হচ্ছে অ্যাপাচি স্টার্ট হচ্ছে না এই ধরনের প্রবলেম যদি আপনি ফেস করেন আমি কিছু পসিবল কিছু সলিউশন আমি দিয়ে দিচ্ছি ঠিক আছে ফর एग्जांपल মনে করেন আপার স্কাইপ সফটওয়্যার ওপেন করে রাখা রয়েছে ঠিক আছে আপার স্কাইপ সফটওয়্যার ওপেন করে রাখা রয়েছে দেন আপনি অ্যাপাচি এবং মাইস্কুল স্টার্ট করতেছেন সেই ক্ষেত্রে মাইস্কুল স্টার্ট নাও হতে পারে অথবা অ্যাপাচি স্টার্ট নাও হতে পারে ঠিক আছে তো স্কাইপ সফটওয়্যারের সাথে অনেক সময় কমপ্লিট করে সেই ক্ষেত্রে আপনি যেটি করতে পারেন স্কাইপ সফটওয়্যারটি কুইট করে আনইনস্টল করার প্রয়োজনে জাস্ট কুইট করবেন ওকে বা ক্লোজ করে দিবেন ক্লোজ করে দেওয়ার পর দেন আবার ট্রাই করবেন স্টার্ট করার জন্য ওকে এটি হচ্ছে একটি সলিউশন এছাড়াও আরও অনেক ধরনের প্রবলেম আপনি ফেস করতে পারেন অনেক ধরনের ইরোর এখানে শো করতে পারেন ঠিক আছে তো যেটা করতে পারেন আপনি সেটি হচ্ছে আপনারা একটু ইউটিউব ডট কমে যাবেন ইউটিউব ডট কমে যাবেন একটু ইউটিউব ডট কমে যাওয়ার পর মনে করেন যে আপনার অ্যাপাচি স্টার্ট হয়ে গেছে বাট মাই স্কুল কোনো কারণে স্টার্ট হচ্ছে না সেক্ষেত্রে আপনি ইউটিউব ডট কমে আসার পর এই জায়গায় সিম্পলি সার্চে যান সার্চে যাওয়ার পর এখানে সার্চ করেন যে জাম মাই স্কোয়াল নট স্টার্টিং নট স্টার্টিং উইন্ডোজ যদি আপনি ইউজ করেন তাহলে উইন্ডোজের অপারেটিং সিস্টেমের নাম্বার আপনি দিয়ে দিতে পারেন কোনো প্রবলেম নেই যেহেতু আমি এখানে ক্লিক করতেছি ক্লিক করার পর আমরা যদি এখানে চেক করি দেখতে পাচ্ছেন যে জ্যাম্প মাই স্কোয়াল ইরর হাউ টু ফিক্স মাই স্কোয়াল পোর্ট অনেক ধরনের সলিউশন এখানে অলরেডি দেওয়া রয়েছে যদি আপনি এই ধরনের প্রবলেম ফেস করেন তাহলে একটু কষ্ট করে এখান থেকে এই ভিডিওগুলো দেখে নিজে নিজে একটু সলভ করার ট্রাই করবেন অথবা আপনি আমাদের গ্রুপ থেকে আমাদের যে ফেসবুক গ্রুপ রয়েছে ফেসবুক গ্রুপে আপনি আপনার প্রবলেম শেয়ার করতে পারেন এখানে আরও অনেকেই রয়েছে অনেক স্টুডেন্ট রয়েছে যারা আপনাকে আশা করি হেল্প করতে পারবে ওকে তো আশা করি আপনারা জাম্প পারফেক্টলি ইনস্টল করতে পারবেন এবং অ্যাপাচে এবং মাই স্কুল স্টার্ট করতে পারবেন আমি এটি ক্রস করে দিচ্ছি ওকে যদি অ্যাপাচে এবং মাই স্কুল খুব ভালো করে স্টার্ট হয় মানে হচ্ছে এই যে এরকম স্টপ লেখা আসে তাহলে বুঝতে পারছি এখানে স্টার্ট এই যে রানিং দেখাচ্ছে এখানে তো এখন আমাদের ওয়ার্ড পেস নিয়ে কাজ করার জন্য আমরা অলরেডি প্রিপেয়ার্ড আমরা আমাদের লোকাল সার্ভার সেট করে ফেলেছি তো যেটি করতে হবে কাজ করার জন্য আমি এটাকে মিনিমাইজ করে রাখবো আপনি একবার রান করে রাখার পর দেন মিনিমাইজ করে রাখেন মিনিমাইজ করে রাখার পর দেন আমাকে যেতে হবে দিস পেসিম দেন হচ্ছে সুইট ড্রাইভ আমাদেরকে সি ড্রাইভে যেতে হবে সি ড্রাইভে যাওয়ার পর এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন একটি ফোল্ডার ক্রিয়েট হয়েছে জাম্প নামে আপনার এখানেও তৈরি হবে তো এই জাম্প ফোল্ডারের ভিতরে আপনাকে যেতে হবে তো আমি এখানে ক্লিক করতেছি ক্লিক করার পর এর ভিতরে আরেকটি ফোল্ডার পাবেন আপনারা এস টি ডকস নামে ওকে তো এস টি ডকস আমি এই ফোল্ডারটি ওপেন করতেছি ওপেন করার পর এখানে আমাদেরকে ফোল্ডার করে করে ওয়ার্ড প্রেস সেট আপ করতে হবে ঠিক আছে তো আমি এই জায়গায় একটি ফোল্ডার ক্রিয়েট করতেছি নিউ থেকে ফোল্ডার এখানে যে ফোল্ডারগুলো যেভাবে এখানে যেগুলো রয়েছে এগুলোতে আপনাদের কোনো কিছুই করা লাগবে না যেভাবে আছে এভাবে আপনারা রেখে দেবেন ঠিক আছে তো এখানে আমি নতুন করে একটি ফোল্ডার ক্রিয়েট করতেছি নিউ থেকে ফোল্ডার মনে করেন যে আমি আমার নামে ফোল্ডার ক্রিয়েট ক্রিয়েট করতেছি মশিউর আপনি আপনার নামে তৈরি করতে পারেন কোনো প্রবলেম নেই ওকে তারপর এই ফোল্ডারের ভিতরে আমরা যাব এই ফোল্ডারের ভিতরে যাওয়ার পর জাস্ট জাম্প সার্ভার আমাদের এখানে পারফেক্টলি কাজ করতেছে কিনা আমি একটু টেস্ট করব আর টেস্ট করার জন্য এখানে আমি একটি ফাইল ক্রিয়েট করব নিউ থেকে টেক্সট ডকুমেন্ট একটি এস টিএমএল ফাইল ক্রিয়েট করব ইন্ডেক্স ডট এস টিএমএল নামে জাস্ট ডাবল ক্লিক করে ওপেন করব এটা আমি এটার ভিতরে কোনো কিছু রাখবো যার কারণে আমি নোটপ্যাড প্লাস প্লাসে ওপেন করতেছি নোটপ্যাড প্লাস প্লাসে ওপেন করার পর দেন হচ্ছে এখানে জাস্ট আমি কোনো কিছুই রাখতেছি না জাস্ট হ্যালো ঠিক আছে এই লেখাটাই আমি রাখতেছি দেন ক্রস করে দিচ্ছেন ক্রস করে দেওয়ার পর দেন হচ্ছে এখন এখানে ওয়ার্ড পেসের ফাইলগুলো সেট আপ করতে হবে বাট আমি টেস্ট পারপাসে এই ফাইলটি রেখেছি দেন ব্রাউজার ওপেন করতেছি ব্রাউজার ওপেন করার পর আপনারা সাইটটি দেখার জন্য মনে করেন যে আপনারা এটি হচ্ছে একটি ওয়েবসাইট এই ইন্ডেক্স ডট এস টিএমএল একটি ওয়েবসাইট রাখা আছে ফর এক্সাম্পল এখন আপনি ব্রাউজার ওপেন করেন ব্রাউজার ওপেন করার পর এখানে সিম্পলি লেখেন লোকাল হোস্ট দেন স্ল্যাশ দিয়ে যেই ফোল্ডারের ভিতরে আপনি ওয়েবসাইটটি রেখেছেন তাহলে ফোল্ডারের নাম ছিল হচ্ছে আমাদের মশিউর দেন আমি ইন্টার দিচ্ছি ইন্টার দেওয়ার পর দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে হ্যালো লেখাটি কিন্তু শো করতেছে তার মানে হচ্ছে মশিউরের ভিতরে ইন্ডেক্স ফাইল থেকে অটোমেটিকলি জেনারেট হয়ে তার আউটপুট কিন্তু এখানে দেখাচ্ছে ঠিক আছে তো আপনারা এই টেস্টটি করে নেবেন যদি
বাট লোকাল সার্ভার এখন এই এই যে ওয়েবসাইটটা আপনি তৈরি করতেছেন এটা কিন্তু মানুষজন ভিজিট করে কিন্তু দেখতে পারবে না ঠিক না এটা শুধুমাত্র আপনি দেখতে পারবেন আপনার পিসিতে ওকে এবং এখানে এই যে এই ওয়েবসাইটটির ভিতরে এই ডোমেনে প্রবেশ করলে যেই যা লেখাগুলো দেখাচ্ছে যে স্পেসে আমরা রেখেছি এটা এজ এ হোস্টিং স্পেস হিসেবে কাজ করতেছে তো আমাদের এই যে এই স্পেসটা মশিউরের ভিতরে এই যে স্পেসটা বা মশিউর ফোল্ডারটি যেখানে রেখেছি এই স্পেসটাই অ্যাজ এ একটি হোস্টিং হিসেবে কাজ করতেছে আশা করি আপনারা কনসেপ্টটি ক্লিয়ার হয়েছে ওকে তো আমাদের যা সার্ভার রেডি হয়ে গিয়েছে নেক্সট টিটোর নেক্সট টিটোরালে আমরা ওয়ার্ড পেস নিয়ে কীভাবে কাজ করতে হয় এই ব্যাপারগুলো আলোচনা করব আর যেহেতু আমি ম্যাক ওয়েস অপারেটিং সিস্টেম ইউজ করব সেক্ষেত্রে এর পরবর্তী টিটোরিয়ালটিতে আমরা দেখব যে ম্যাকে কীভাবে আপনি জাম্প ব্যবহার করতে পারবেন এরপর থেকে আমরা কাজ করা স্টার্ট করব ওকে তো আপনি যদি উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেম ইউজ করেন তাহলে নেক্সট যে টিটোরিয়ালটি রয়েছে এটা আপনি স্কিপ করতে পারেন পরবর্তী টিটোরিয়ালে আপনি চলে যাবেন আর যদি আপনি ম্যাক ইউজ করেন বা আই ম্যাক ইউজ করেন সেক্ষেত্রে আপনি পরবর্তী টিটোরিয়াল দেখেন কীভাবে জাম্প ইনস্টল করতে হবে এরপর আপনি ওয়ার্ড পেস কীভাবে ইনস্টল করতে হয় এই প্রসেসগুলোতে আমরা আসবো তো আজকে টিটোরিয়াল এই পর্যন্তই নেক্সট টিটোরিয়ালে আমরা অন্য অন্য বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন ধন্যবাদ